Hola, hola, por acá les saludo, soy José Delgado, esto es Orbe Arte, salimos por Telesur, transmitimos desde Caracas, Venezuela para Latinoamérica y el mundo entero. Hoy muy contento porque nos visitan en el estudio, en esta, en esta grabación para este programa, eh, dos músicos buenísimos venezolanos que han, echado, han estado haciendo investigación sobre la música tradicional venezolana, además que vienen eh, de, de abolengo eh, cultural eh, con la identidad nuestra venezolana. Ellos son eh, Isabela Querales, que está por acá, Hola. y Alfredo Gutiérrez, eh, músicos venezolanos eh, que investigan la música venezolana y tienen esta agrupación que se llama Grupo Guarichas. Bienvenido, gracias, hermano, ¿no? bienvenida, gracias, hermana. José. Gracias. Una alegría que estén acá. Eh, he podido ver con mucha alegría todo lo que han venido haciendo, eh, que los comparten también por sus redes sociales y eso lo agradecemos. Correcto. Eh, que haya gente joven eh, con tanta convicción y con tanto compromiso. Además, se nota que lo disfrutan muchísimo, es decir, que no es un sacrificio como, claro, quien, claro. como quien dice. Que por ahí parte inicialmente, ¿no? Eh, la música es un juego inicialmente, ¿no? Y Correcto. luego, bueno, comprender eh, que, que no nace, nace en nosotros también, pero es porque nos viene también de una herencia. Sí. No, Correcto no termina en nosotros, más bien uh -huh. somos, tenemos la posibilidad de ser continuadores. Pero no quiero hablar yo mucho, quiero que sean ellos quienes hablen de este proyecto, Grupo Guaricha. Cuéntenme de eso, porque bueno, cada uno también tiene su camino sí, en la música. Exacto. Bueno, este, primero la damos. Bueno, sí, claro. Ah. Bueno, primero, gracias por la invitación. Nos gustan mucho estos espacios que, en los cuales ayudan a difundir nuestra música y más que todo la música tradicional y popular que... Bueno, ya sabemos todos que es muy difícil acarrear con todo, con todo eso y llevarla a cabo y difundirla. Y bueno, yo siempre agradecida con estos espacios para poder hacerlo. Eh, en mi caso, eh, dentro de mí, bueno, nací en una familia musical, ya tú lo sabes. Eh, pero bueno, para los que no sepan, eh, yo vengo de una familia musical. Mi papá es Ismael Querales. Eh, mis hermanas también, Maricela, Amanda Querales, ellas y él nos, a nosotras, mi, hablo de mi, her, mi otra hermana pequeña y yo, que somos las pequeñas, nos inculcaron siempre, o sea, toda la vida desde que yo nací, la música tradicional venezolana, nunca otra música, <risa> básicamente, y bueno, yo nací con eso, poco a poco fui creciendo y me fui involucrando más y y cada vez me gustaba más hasta que bueno ya llegué a una edad donde pude decidir que este era mi camino también este, de la música tradicional y que me gusta y que puedo decir que sirvo un poquito <risa> para eso <risa> y bueno en ese camino musical me conseguí con <risa> Alfredo que ha sido un amigo desde hace ya varios años viajamos a Egipto una vez con un grupo que se llamaba Cantaduría Popular Venezolana y ahí hicimos clic amistoso. ¿Tanto que Tanto que después hicimos clic amoroso. <risa> y bueno, esto igual era un proyecto desde antes, que era sí. cuando éramos amigos, que empezó, pero después no se terminó de desarrollar bien. Y bueno, todavía lo estamos desarrollando. Uh -huh. Pero ya como que ya estamos con ciertas bases de qué queremos hacer y quiénes somos. Y bueno, ahora hicimos clic amoroso y pudimos haber... He empezado con Guarichas, que así lo nombramos porque los dos somos amantes de la música oriental más que todo. De la música del oriental oriente de, de más, eh, en, en específico de Cumaná. Ah, yo soy fan número uno de María Rodríguez. O sea, yo soy fan, casi que me tatuó su cara por aquí. Sí, Como lira, una flor, soy obsesiva, por pronto, soy obsesiva, pronto. sí, sí, bueno. de verdad. Mira, eh. Sí, es importante hacer ese, ese inciso este, para hablar de lo que lo, lo, los músicos y ese ambiente que te antecede, ¿no? O sea, sí. Ismael Querales es para nosotros, los, los músicos venezolanos y para la música de Venezuela, una persona muy, muy importante, muy importante por todas sus investigaciones, por toda su trayectoria, por toda su creatividad, que no es nada más investigar e irse a las uh -huh. profundidades de los, de los géneros, cómo se interpretan, uh -huh. sino a su vez buscar su, bu Exacto. reconocerse ahí y, y hacer su propio lenguaje uh -huh. y además con una maestría infinita, 
muchísimo amor le tenemos y mucha gente en Venezuela le tiene sí. muchísimo amor, muchísimo cariño. También fundador de Venezuela Un Solo Pueblo. Así es. Este, se llamaba Un Solo Pueblo antes. Sí. Uh -huh. eh, junto a Francisco Pacheco y también sus hermanos, sus hermanos. Jesús y... Eh, eh, Florentino. Florentino, <risa> Querales, eh, que también ha sido una agrupación que ha eh, trazado una, una línea muy, muy importante en la investigación de la música tradicional venezolana sí. y en la difusión, además, y en la experimentación también, porque no se, qued, no se quedaron solamente reproduciendo los géneros como, como ellos los estudiaban en la zona, sino que en, incorporaron otras Exacto. cosas, más, sí. otros elementos sí, sí. experimentales, no, sí. hicieron grupos como... Correcto trompetas, bajo, guitarras, sí. tumbadoras, Inculcaron, tumbadoras, todo eso. Incluyeron, ¿no? perdón, muchos instrumentos que no son populares dentro de la música popular y eso fue este un antes y un después de la Totalmente. música venezolana claro, tradicional. Claro. Este, y bueno, ahora todos los grupos tocan con esos instrumentos y tocan como ellos empezaron a tocarlos sí. a pesar de que aprendieron en los pueblos. Y claro. yo creo que mi papá fue un punto clave para los dos, no tanto sí. para mí que soy su hija, que bueno, uh -huh. y se lo agradezco. Está así, en la sangre. Está así sea su hija, porque no es tanto ser su hija, porque yo he visto muchos hijos de otros cultores que no, no hacen nada. nada y, pero es que mi papá fue prácticamente que me agarró el brazo y me inyectó aquí con eso y me obligó, pero me obligó bien, no en el sentido mal, porque es que él tiene una manera especial de contagiarte de eso, que no sé cómo lo hace, es, es sí. tan natural. Uh -huh. Y él nos... Ha inculcado tantas cosas, ahora nosotros viajamos con él porque él sigue haciendo su, su sí, trabajo no de investigación, nunca, nunca ni parado. Ni en pandemia ni en nada, siempre Este estaba. año hemos viajado a tantas partes del país que me, me pongo ahorita y no, no puedo, se me olvida. Y hemos aprendido tanto este año, desde el año pasado, bueno, yo siempre he viajado con él chiquita, pero conscientemente desde el año pasado y es impresionante todo lo que hemos aprendido. Y sin él, o sea, no, él no es un papá que te va a decir, mira hija, sí se toca, no. Es, una, es algo como se dice espontáneo, así como que yo veo y todo, todos aprendemos de él. Y es, somos un grupo, mi hermana también con su novio que toca bandola. Este, todos aprendemos así indirectamente de él. Sí, sin el, eso correcto. Y de hecho, bueno, claro. este, vamos a tener un concierto con él que es él mostrando a la gente y al público eh, todas las personas que han aprendido de él. Y la, lo que hemos aprendido también con él. Y va a estar bonito ese concepto. Bueno, vamos a, a ver cómo suena este grupo Guarichas. Sí. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una, un joropo cumanés con estribillo. Que... Ah, bueno, yo voy a agarrar a mis cosmos. <risa> Ay, con sí. maracas. <risa> yo voy a agarrar a Manuel. Le mandamos a los Gastón, <risa> que es mi cuñado, que hace <risa> estas maracas. De cuero. <risa> que por voy a hacer el intento, voy a hacer el intento Exacto. yo aquí. Este tema, este tema lo recopiló María Rodríguez. Ok. Este, lo grabó con, con el maestro Atanasio Chihuahua, que es maestro del bandolín. Y lo grabó en el 4 el maestro Luisillo. Es, val, es, es importante acotarlo, porque así como conocemos esos héroes de la música llanera, la música oriental también tiene sus músicos. Totalmente. Y nosotros los, los nombramos. Y la letra Buenísimo. es de Margarito Aristigueta. La letra es de Margarito Aristigueta. Ah, que sí. Es un genio. Ya van a escuchar la letra es de genios. Ah, de verdad. Bueno, vamos, vamos allá, dale. Se 
pero, pero cuando yo al tambor pidió permiso al señor y de un salto cayó al suelo, yo satisfecho con él viendo a los negros danzar, pero el tambor sigue igual que hasta los tristes se alegran y San Juan sacó una negra y se puso a zapatear. ¡Opa! Zapatear, pasó la noche bailando, amaneció al día siguiente. Entre palos y aguardiente del cielo se fue olvidando. Yo que lo estaba esperando, mando a San Pedro a buscarlo, pero no pudo encontrarlo porque buscando lo anduvo. Entonces Pedro no tuvo más remedio que imitarlo. ¡Upa! Más remedio que imitarlo, con impaciencia el gran Dios aproximó de estallar. Para buscarlo a los dos encomendó a San Pascual Este como es natural y su apellido es Guaylón Se acomodó el cinturón cuando la fiesta llegó Y de un salto se empujó tres carteritas de ron ¡Carre seco este hombre! del vicio, borrachos, malos y viudos al verlos alzar los codos dijo señor, yo me acuerdo San Pedro que estaba curdo con sus gritos altaneros le dijo a sus compañeros mira cómo anda este turbo ¡Upa! mira cómo anda este turbo Dios se quedó sin un santo y bajo el mismo en persona al rato tenía una mona de estas que llaman de espanto zapateo lo canto, me gusta el mere que te. Estamos de quien a quien, borrachos de polo polo. Que te quede el cielo solo, que yo me quedo también. Grupo Guarichas con ese tema que, bueno, les acompañé también en las maracas, haciendo ahí el intento. ¿Cómo se llama ese tema? Ese tema se llama La Fiesta de los Santos. Ok, ¿y es de com compositor? Ahorita no recuerdo el nombre, pero lo recopiló este. María Rodríguez. Bueno, no, el compositor de la letra es eh, este Margarito Aristigueta, Margarito este gran Aristigueta. cantante, Tullero. cantador de música tuyera, claro. que lo acompañaba Fulgencio Aquino. La música sí no, 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 no recuerdo. Creo que la, fue la misma María. Okay. Creo. Sí, pues yo creo tengo mucho contacto con, con los cultores de allá, que es parte de lo que hacemos en la agrupación de eh, eh, Guaricha, pues. O sea, no solamente, o sea, replicamos la música para difundirla, pero eh, nos adentramos y convivimos con los cultores. Claro. Eh, Obviamente que cosa que aprendimos con Ismael, pues. Eso siempre lo llevamos como bandera porque lo aprendimos fue con él. Claro. Eh, en Cumaná yo tengo muchos amigos. José Gregorio Eni, el bandolista, Simón de Sena, o sea, Rita Figueroa, la esposa, o sea, Juancito Silva es amigo mío. Sí. Eh, amigo de nosotros. También era amigo de todos. Sí, yo tuve la como suerte este eran. año de conocerlos a todos y de ir a Cumaná. Había como un, un homenaje a María Rodríguez en el, en el teatro... María, Luis María, Luis María, María, María Rivera. Rivera y yo me puse a llorar viendo eso claro, porque yo nunca lo había visto en vivo. Alfonso Moreno, Increíble. compadre, o sea, y muchos cultores que, que, que bueno, que no, su nombre no resuena tanto afuera, pero pertenecen a esa, a esa tradición de, muy bonita que, que también eh, pertenece, valga la repetición de la uh -huh. palabra, a lo que es la tradición del joropo. Claro. O sea, el joropo no es uno solo, hay varios. Y ese joropo oriental es uno de los más antiguos, así como el joropo tuyero. Claro. Entonces, bueno, de eso se encarga Guarichas también. O sea, nos encanta la música oriental. La hacemos, la música cumanesa. A veces hacemos música en, en el grupo e individualmente. Sí, cada quien tiene su trabajo. Claro. Este, pero cuando nos juntamos, tratamos de hacer la música cantada. que tan, eh, Música vieja que sigue siendo inédita, o sea, música que tiene 60, 70 años, pero que nadie conoce. O sea, entonces, no, nos llama mucho la atención eso, aparte de que, bueno, eh, como es un grupo que está empezando, eh, relativamente, este, en un futuro, lo más seguro es que vamos a empezar a crear nuestras propias sí. música a través de esto. Claro. Como te digo, individualmente ya lo hemos hecho, pero aquí con el grupo estamos, estamos en, ese, en esa vía, en, eh, empezando el año 2023. Este, fuimos a parar con Ismael allá a Central Tacarigua. Eso, que, eso es un pueblo de allá de, de, de Carabobo. Una maravilla. Que es, es donde nace la Verde Clarita. Y a su vez, a los años, después salió otro grupo que se llama La Rival Clarita. Que es casi que igual de vieja sí, que, la, rival, que la Verde Clarita. 
Y, y es, a ver, de Clarita es una agrupación de Parranda. De Parranda Central. Eh, de Parranda Central. Correcto. ¿no? Sí. La Parranda Maravilla. Central de Venezuela. Siempre, siempre tenemos que acotar eso porque sí, sí. por fortuna este es un programa que sale, que por salir en Telesur uh -huh. se ve en muchas partes, pues, mucha gente de muchas partes del mundo. Parranda este, central de bonito. Venezuela. Uh -huh. En Venezuela hay muchos tipos de parranda. Y Igual esta, hay muchos tipos de joropo. Y también muchos tipos de joropo. Y esta parranda es muy particular y muy buena, muy sabrosa, muy sí, contagiosa. No, muy alegre, muy alegre. Para mí es mi favorito. Y bueno, de eso, de eso nos encargamos, pues. Eh, ahorita tenemos una fiebre a millón de lo que es la música, aparte de la música cumanesa, tenemos la fiebre a millón de la música de Don la, Pío. Sí. De, de curarí, con, de golpe curarigüeño. Don Pío Alvarado. Porque normalmente aquí en el país la gente, la poca gente que hay realmente, porque tampoco hay tanta, la gente que hace música alarense, golpes, hacen golpes tocuyanos porque son los más famosos. Pero realmente en Curarigua, que es eh, otro pueblo que queda cerca del Tocuyo, hay eh, una diversa gama de golpes curarigüeños. La mayoría son recopilados o compuestos por uh -huh. el gran maestro, el roble de Curarigua, Don Pío uh -huh. Alvarado. Nosotros uh -huh. también es una referencia clave uh -huh. para nosotros. Otra cosa más que nos enseñó nuestro papá. Este, tu papá, mi, mi suegro. Ay, nuestro papá. Sí, ¿verdad? Bueno, mi papá, nuestro tu papá padre creativo, musical. También, <risa> creativo, también. Ah, porque también ahí quiero, quiero, quiero a que, que hables también de, de tu camino, de tu trayectoria. Ya, ah, okay. pues, eres un músico extraordinario que viene Gracias. investigando la música venezolana hace años ya en muchas agrupaciones, acompañando gente como Ismael Querales. Sí, claro. Y imagino que por ahí es donde nace sí, toda por, esta juntica. Por ahí, por ahí viene ese jujú. Si sí, todo es por mi papá. O sea, este, no, bueno, bien? yo me dedico, eh, yo tengo casi 20 años tocando la bandola, la bandola llanera. Y, y en ese proceso, en ese andar, la fiebre tocando, entonces di con Ismael y escuché el disco y habían otras bandolas que sonaban raros para mí. Conocía nada más la llanera. Bueno, con el tiempo fui estudiando, con los conocí a ellos, conocí a los maestros, conocí a Ismael, y bueno, me hice amigo de él. Y él me recomendó eh, que escuchara a un maestro que se llamaba Luis Miranda. Él, eh, es músico oriental de Sucre, ya no, no de Cumaná, sino de la zona del Pilar. Eh, este señor fue un músico que acompañó al a maestro Luis Mariano Rivera uh -huh. en el grupo Canchunchu Florido que él tenía, el, el mandolinista era el viejo Luis Miranda uh -huh. él tenía una manera particu particular de tocar la bandola oriental que a mí me atrapó, me gustó muchísimo pues el maestro Jesús Rondón, director de los vasallos de Venezuela él, hizo una eh, él lo grabó con un, un aparato en el año 89, yo tenía dos años eh, y esa fue la referencia que yo vi. Lo oí, me lo aprendí, lo, lo toqué, lo monté y lo grabamos. También tengo que a, a darle el agradecimiento a mi pana y maestro Javier Marín, que claro. es otro hijo predilecto también Totalmente. De, de, de Ismael. Y amigo productor, nuestro, productor de Productor cosas. de audiófilo. Totalmente. Eh, entonces, esa productora fue la que me grabó eh, eh, el disco, que está en las redes. En, primer toda, disco. en todas las redes. Es mi primer disco. Pues ya se vienen otros por ahí. Claro. En, la misma, en la misma onda. En este disco... Este, la mayoría de los temas son del maestro Luis Miranda y recopilaciones de él, pero yo me atreví a meter tres temas de mi autoría, pa, tú sabes. Claro. O sea, para mostrar mi propuesta. Pues. Próximamente. Y diciendo de Paquito y yo también. Sí, yo también, también <risa> meto ahí. Este, en, en próximamente voy a sacar otro en, en dos volúmenes. E ese sí ya es, es específicamente con la música cumanesa. O sea, en el formato. Cumané es como la comparsa, el grupo Comparsa Cumaná. Este, es bandolín, cuatro, guitarra y maraca. O sea, no lleva bajo. Eh, son 13 temas y ocho temas son joropos compuestos por mí. Este, todos eh, con la visión de todo lo que aprendí yo allá y de lo que sigo aprendiendo, de todo lo que he escuchado. Y, y bueno, porque realmente es lo que más me, me apasiona. Pues. Claro. Pero nosotros en Guaricha hacemos música de toda... Claro. De toda la, de toda Mira, y, tienen, y tienen ya eh, redes y plataformas y cosas. Como sí. Guarichas grabaron, ¿han grabado cosas? No, ya? no. Todavía no. Hemos grabado videos. En Instagram, yo he visto ya que, así, que, en YouTube, ¿no? Que sí. gracias a Dios se han convertido, o sea, se han viralizado un poquito. Sí. Porque hay sí, grupos hay que. Uno, hay, hay uno hay... Que, que se viralizó un poco porque hemos visto muchos grupos que tienen una cantidad de reproducciones y es un video que hicimos en la plata banda de el edificio del. Eh, de un golpe larense que se llama La Chuchurucha uh -huh. Y eso fue uno de los primeros éxitos de Don Pío sí, sí. Y bueno, creo que la gente de, de Lara Que es muy regionalista realmente sí. eh, Me di cuenta de eso Y que mi familia es de allá y lo sé por eso también 
Y bueno, creo que la gente se sintió muy identificada con sí. ese video porque hemos viajado y hay gente en otros estados que nos han dicho, ustedes son el del video de, de las sí. chuchuruchas. Ah, mira, qué lindo. Sí, sí algo pero digan increíble. las redes sociales. ¿cómo es? Bueno, nuestro Instagram es arroba guarichas, guarichas con G de gato, y al final con dos S. Mi Instagram es <ríe> Olita Suave, como Ola de Mar, pues con O. Y el Instagram de Alfredo es... Es arroba alfredo del guti punto música. O sea, el individual. Pues. Claro, Exacto. ahí está. Y pueden seguirlos a ellos que, que de verdad que... A mí me llena orgullo que a, cada vez que los veo que, que sacan un video porque... Ay, gracias. Es gracias. Y, y también compartiendo sí, con nosotros, los cultores, las cultoras. Sí. Siempre estamos gracias. montando. Estamos además contando de... con una maestra por allá Ay, en Guárico. Sí, María... Ah, conocimos Viste, a María, claro, María Carrizales, okay. eso también para mí casi lloro y estaba nerviosa, canté horrible, pero era porque yo no podía creer que yo estaba cantando le, cantándole a claro, María claro. Carrizales, que sí, es una, una ídola del Joropo Llanero, una referencia Muy importantísima grande. y femenina, porque también eso es algo importante para Muy mí, importante. que las referencias... Eh, de mujeres que hay son muy pocas y cuando veo una yo me siento demasiado identificada. Claro. Creo que también me voy a tatuar el nombre de María porque ya <ríe> María Rodríguez y María Es que de hecho Carizana. por eso el, el nombre de Guaricha, o sea, Ajá. digamos que hace algún tiempo si alguna persona ve el nombre del grupo y ve un hombre va a decir, imagínate, ¿qué significa esto? O sea, bueno, pero ahorita, o sea... Guaricha. Además que hay nombres que son siempre masculinos. Claro. Guarichos, no. Por lo menos guarichas en, en ser... ese, claro. ese nombre viene, este, digamos, influenciado por, por Sucre. O sea, las guarichas eran las mujeres Con que en las comparsas hacían los coros. Y ¿sí? bailaban. O sea, las guarichas. Uh -huh. en, en otras partes del país, la guaricha, la muchacha joven, incluso Timo. Una mujer espontánea, audaz. Dimos con investigaciones que, que la guaricha era mujer guerrera, valiente. Uh -huh. En otras partes. De Latinoamérica, guariche significa otra cosa. Claro. Pero. Pero nuestro pero país bueno, es eso. Claro, nuestro país es sí. lo, que, lo que. Pero bueno, país. nosotros en las redes siempre estamos montando, además de nuestro contenido como Personal. grupo. Eh, siempre que viajamos tratamos de montar todo lo que podemos y lo que vemos, como ese que tuviste de María, de María Carrizales, perdón. Y bueno, siempre, siempre estamos en lugares y por ahí ven siempre muchas personas todo lo que hacemos, que es interesante ver cosas que. No sí. son fáciles de buscar en internet. Claro. Eso. Es de primera mano sí, ahí sí. Con, los, con los cultores y culturas. Sí. Bueno, deseándoles todo lo mejor para el camino, que sigan investigando y que sigan compartiendo. Eso es muy, importan muy importante, compartiéndolo para que más gente se entere y sepa eh, de toda la, 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 la inmensa riqueza que hay en nuestra tierra venezolana. Eh, bueno, deseándoles todo lo mejor. Nosotros nos despedimos, pues ya... Eh, agradeciéndoles este, este, gracias, este gracias. rato de compartir en este programa que se llama Orbe Arte, pero nos vamos a despedir con música. ¿no? Correcto. Yo soy José Delgado, esto es Orbe Arte y ellos van a presentar la pieza que van a hacer a continuación. Y de esta manera nos despedimos. No sé si quieren decir alguna cosa más. Pues. Bueno, a continuación vamos a hacer un tema eh, que, bueno, no recuerdo bien, <risas> disculpen. Si es o una recopilación o una composición que creemos más que es una composición de Don Pío Alvarado, que ya hablamos de él, eh, y se llama Señor, ¿de dónde es usted? Y la letra es muy interesante porque ese ¿Sale? señor murió en qué año? No, no, Hace no. muchos años y la letra es algo muy moderno realmente. Pero, y es divertida la letra. La no, bueno, escuchar. más nada que agradecer. Bueno, gracias por la invitación. La admiración también es mutua por el trabajo musical que tú siempre. has hecho importantísimo de creación, que eso es lo que necesitamos, la creación a partir de las bases de la música tradicional. También claro. te felicitamos. Sí, de yo, yo siempre se lo he dicho que yo soy fan de <risa> Correcto. Gracias, entonces, y bueno, somos fan todos de todo. <risa> Vamos a darle, pues. Vaya. Con permiso caballero que me vengo a colocar 
colocar Porque esto es muy natural de que cante un parrandero Con permiso caballero que me vengo a colocar Porque esto es muy natural de que cante un parrandero Señor de donde es usted Perdóneme me impudente Es usted de la Valencia El paisano es japonés Para mí yo calculé que usted será de la China Porque es un tipo de clima natural de Himalaya Señor de donde es usted, perdóneme la impudencia, es usted de la Valencia. 